上一次我做那个炸番薯的，没有想到哇，这么受欢迎，这么多人喜欢啊！然后陆续就有人叫我做一个那个什么炸香蕉，比三国令啊，比三国令炸香蕉在我们来西亚是啊很出名、很受欢迎的一个小吃来的啊。如果外国的朋友啦啊，有机会来到马来西亚，你们可以去尝试我们的我们马来西亚的炸香蕉。当然，如果你们想在家里自己尝试做比三国令的话，也是没有问题的，包在我身上。OK， 炸香蕉首先我们要注意的就是呃，选用怎么样什么样的香蕉啊？就是比如讲今天我用的这个是叫做青芽蕉啊。青芽蕉有一个地方要注意了啊，青芽蕉虽然是很好吃啊，哪一家是很好吃，很很多工就对了啦啊。但是你有一个要注意的地方就是啊，在怀孕的时候啊，或者刚刚生完孩子的时候，就尽量不要吃啊。怎么呢？因为老人家讲哦，吃了有风啊，它的风很够力啊，所以我们就尽量避免咯。OK， 除了青芽椒呢，我印象中还可以用啊几种香蕉的啊，你一个是呃比桑阿布啊，比桑阿布我怀疑我不懂叫什么，然后啊比桑拉椒啊，比桑拉椒也是可以，然后还有就是哦、呃、象牙椒啊，象牙椒是那种大大条长长的，但是那个要看到有的人喜欢，有的人不喜欢，那个是我们切片来炸的啊，就是它的口味会比较酸一点啊，这个是看个人啊 ，OK 啊，那我来讲一下为什么有几种可以，有几种。不是，也不是不可以，就是什么椒，我们讲什么香蕉，都是可以拿来炸的。问题在什么？问题在有有一些香蕉，它的糖分比较高啊，就是讲你在油里面炸的时候，很容易超大，很容易黑掉啊、焦掉啊啊，所以我们要选用一些淀粉比较高的香蕉来炸，就没有这样容易黑了啊，会比较美、比较漂亮，也比较好吃的啊。这里我和大家补充一下，香蕉的熟度呢，到三号和四号的这个阶段呢，是最适合油炸的。我讲的这些也就是我自己的经验啊，当然有一些朋友啊有这一方面的知识的话，也欢迎你们可以啊在评论区那边写出来，来给分享给大家知道啊。好了，那话不多说，我现在来，我现在先来调一下那个面糊啊，我 special 的那个面糊给大家看。我的这个面糊呢，就是很简单，最 simple 的啦，很简单罢了。就是啊，我只是要几种粉啊，我们不要做太复杂，我们用简，我们做简单好吃的。OK， 什么粉 ？OK， 首先我要大家用到的就是啊，首先面粉啊 ，OK， 面粉啊，还有木薯粉和粘米粉啊，粘米粉会用比较多啦啊。OK， 啊，当然也买一包是够了的了，够了的可以做很多了啊。我先来调给大家看。首先，我这一杯是200毫升的炸米粉，再来是100毫升的木薯粉，接着是两汤匙的面粉，盐一茶匙，白糖一茶匙，一粒鸡蛋，一汤匙的黄油，软塔，加少许的柠檬汁。好，加完这些呃粉和调味料之后，我们就准备啊，准备清水啊，然后这样子，来，我跟你们讲，不要一次过倒完下去啊。OK， 我们慢慢加，慢慢加一点先，不要加多先，啊，慢慢加一点。OK， 啊，然后你就啊搅，啊，很明显不够，再加，啊，慢慢来啊，这一步，啊，这个这个才是最重要的一个啊步骤。因为有些人他做对，可是他水加多了，或者水加太少啊，问题就出在这边啊，还是不够，很明显不够的，慢慢加啊。这个时候还有一点啊，像面糊这样，你就要小心啊，加水啊，不要一次过加太多。我就去搅啊，然后啊，你看啊，这样还是很浓的啊。这个时候你要加更少量。不要加太多了，啊，一点点 ，OK， 一点点，然后继续。那要拌到它什么程度？那个浓稠度要多少？给、okay, 你们看啊，还是不够啊。这样的话还是不可以的，因为太过浓了，要炸出来那个粉会比较硬啊。再加多一点 ，OK， 继续。OK， 来，现在我给你们看啊，啊。看嘛，这样子，来近一点给大家看，啊，啊，这样子，它会滴水这样子，啊 ，OK， 啊，清楚啊，嗯
。OK， 一定会有人会问吗？周末不要直接把水称好，那个尽量给你们啊，因为我发现那些粉啊、粉的东西很难搞，就是这样。就算我给你们同一个量、同一个水的量，每个人搅出来的那个浓稠度啊，也未必是一样的。所以呢，我就啊跟你们讲啊，讲看那个浓度啊。想看那个浓度，你们会比较容易啊，大概知道。等你如果有些人更加不清楚的话啦，你们炸的时候，你看那个粉比较硬的话，你就再加回多一点点水啊，给它比较没有这样浓啦。OK， 这个面糊就 OK 了的。现在我就啊、哦、处理这个香蕉，啊这个香蕉把它切出来，嗯，然后这个也是切出来。给你们讲讲做 ，OK， 拿掉它的皮先，哇，很香哦，很香，这个香蕉香哦，给它俩皮先，然后这个比较大条嘛，对吗？好，就这样 ，OK， 然后再开二，这样子啊，放进面糊里面 ，OK， 来这边这样 ，OK， 放进去。我切一半，对，切一半去。好，嗯 ，OK， 我做这个粉的分量呢，可能啊、呃、炸不多香蕉啦。如果你们要炸很大量的，要炸整收啊，是吧？你就哦自己再加那个分量啊，自己乘二乘四啦，这样子。好了，现在起锅烧油来炸香蕉。炸香蕉的话，油尽量给多一点，如果太少的话，怕香蕉炸不成型。好像我现在加到有一点深度这样子哦，就 OK 了啊。中国呢，他们叫做宽油。OK， 这个香蕉我们要炸的时候啊，你油热了就哦这样抓一抓给它啊，整条都有沾到粉啊，我这样放下去炸。我们先加几滴的粉进来试一下油温，如果粉是马上浮上来的话，就代表这个油温已经 OK 了。我发现有很多朋友有的一个疑惑就是，为什么我们自己在家炸的东西不如外面小吃档的那么漂亮？这个是有原因的。我跟你说，因为外面小吃档他们用的锅子比较大，然后火炉也是比较大火的，比较好控制油温，所以呃，它的油可以放很多，然后炸出来的东西也会比较成型、比较漂亮的。好，香蕉下完了，接下来我们要做的就是观察油温。很简单，油温不够的话，你就转大火把油温升高。如果油温 OK 了，你就调一调火，保持油温就好了。大家可以像我这样子，用一双筷子不断的翻来翻去，转来转去，这样子做呢，是为了让香蕉上色比较均匀，直到金黄色就可以把香蕉捞出来了。非常香，非常的脆，来听一下声音。这些粉呢，如果你们喜欢的话，啊、呃，也是可以捞出来配着香蕉一起吃啊、呃。但是吃了要喝多一点水哦。好料啊，来给你们看一下，听声音啊，看吧，脆脆啊，啊，这个哦，你们学到了啊，在外面可以开档啊，没问题啊，肯定没问题，啊，漂漂亮亮。还有的就是刚才的那个碎碎的东西啊、哦，我们放一点下去，这个没没啊 ？OK， 好了，完成，闭上锅令，炸香蕉。哇，我要去开档了，我要去开档了。嗯，真的是外酥里嫩呢。它的外面哦，你看起来很硬，对吗？很很啊，你可以看到它的粉一层一层这样，但是它咬下去是酥脆的啊。因为我们那个调那个面糊的时候啊，如果你有弄好来的话，那个粉很漂亮啊，它是酥脆。嗯。然后好像你有啊、呃、多出来的粉啊，你就可以把它炸成这种来开的这种，看吧，碎碎的啊，你可以收起来。我有一集是那个啊、呃、，Mirror Boss， 你们可以去看看了哦。哎，你可以放这个这个碎碎的那个面粉的碎啦，啊，就是粉的那个碎啊，放在去 Mirror Boss 配 Mirror Boss 吃
啊，不错的啊。总结一下呢，啊，刚才那个粉那边我有讲了啦，你们去注意一下。再来是油温啊，油温自己拿捏一下啊。一下锅的时候油温要热的，但是啊，你你的那个香蕉下完了，你就要保持油温啊，不要去太高，也不要去太低，就保持油温，直到炸到它金黄色啊，就可以出锅了。还有什么问题呢？你们可以在啊评论区去那边发问啊，啊我看我可以，我尽量啊回答大家。OK， 那好了，这一期的分享就到这里，希望大家做出来啊会满意我的这一个。闭上五个零 ，OK， 好，我们下一期见，拜拜。